In questa puntata di Unicam News, seminario della Rettore Unicam al Liceo Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio e ai Licei di Camerino. Unicam, sede regionale del premio Asimov 2018. Successo per il convegno sui progetti Unicam nell'ambito della cooperazione territoriale europea. Giovane ricercatrice Unicam, vincitrice di una borsa di studio National Geographic Sky Ocean Rescue. Ben trovati al consueto appuntamento con Unicam News, questi nostri titoli, ma partiamo dal primo argomento. Ha preso ufficialmente il via nei giorni scorsi la collaborazione tra l'Università di Camerino e l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio. Il rettore Claudio Pettinari ha dapprima magistralmente affascinato le decine di studenti del liceo scientifico e del liceo delle scienze applicate presenti nell'aula magna con una interessantissima lezione di chimica proprio Dez Fanni per dirla alla Fleming. Lo stesso rettore e il dirigente scolastico Roberto Vespasiani hanno hanno poi siglato un protocollo d'intesa che prevede diverse attività ed iniziative da realizzare in collaborazione, progettazione comune di percorsi e innovazione, stage ed esperienze curricolari sono solo alcune delle attività contenute nel protocollo d'intesa. Il rettore Pettinari ha ripetuto il seminario, questa volta però tenendolo in lingua inglese, anche ad una platea di attentissimi studenti dei licei di Camerino. Sono i libri La tempesta in un bicchiere, fisica della vita quotidiana di Helen Cerci e le due teste del tiranno, metodi matematici per la libertà di Marco Malvaldi, ad aggiudicarsi ex equo il premio Asimov 2018 per la divulgazione scientifica. I vincitori sono stati annunciati sabato 21 aprile nel corso della cerimonia tenuta in contemporanea in sette sedi, tra cui Camerino. Istituito nel 2015 dal Gran Sasso Science Institute dell'Aquila, il premio è cresciuto anche grazie alle altre realtà scientifiche italiane. Unicam con entusiasmo ha aderito ed è diventata coordinatore regionale dell'iniziativa, coinvolgendo una giuria di esperti e di studenti delle scuole superiori della regione, che sono stati premiati nel corso della cerimonia svoltasi lo scorso 21 aprile presso la sala convegni del Rettorato. 12 i giurati di eccezione, selezionati dai docenti delle scuole superiori di Grotta Mare ed Ancona del quarto e quinto anno. Presenti alla cerimonia di Camerino anche il rettore Claudio Pettinari, il direttore della la Scuola di Scienze e Tecnologie David Vitali e la professoressa Irene Marsoli, coordinatrice Unicam del progetto. Si è tenuto nei giorni scorsi in Ateneo un convegno di presentazione dei progetti coordinati da Unicam nell'ambito della cooperazione territoriale europea, azione di finanziamento della Commissione europea per il periodo 2014-2020. Ben due sono infatti i progetti che vedono Unicam capofila di un partenariato europeo sul tema della Blue Economy. Stiamo facendo il punto su alcune progettualità eh, che rientrano nell'ambito della eh, appunto, cooperazione territoriale europea che eh, sono portate avanti da Unicam e che dimostrano la mh, predisposizione e la determinazione del nostro Ateneo nel portare avanti queste progettualità che sono molto importanti perché vanno, vanno a incidere in settori di finanziamento molto interessanti. La giovane ricercatrice Unicam Martina Capriotti è una delle tre vincitrici, l'unica italiana, di una borsa di studio messa a disposizione da Sky e National Geographic nell'ambito del programma Sky Ocean Rescue. 10 milioni di dollari a disposizione per progetti ed iniziative volte a identificare e sostenere tecnologia per la riduzione dell'inquinamento nei mari del mondo, in particolare l'inquinamento da plastica. La cerimonia di premiazione si è tenuta lo scorso lunedì 16 aprile al National Geographic Festival delle Scienze di Roma. Martina Capriotti si è aggiudicata la borsa con un progetto dal titolo Un approccio innovativo per testare l'impatto da microplastiche nell'Adriatico. Il progetto è focalizzato sulla pericolosità delle microplastiche con l'intento di approfondire l'aspetto relativo all'inquinamento chimico marino e l'impatto delle microplastiche stesse, in particolare nel mare Adriatico, dove purtroppo si riscontra una grande concentrazione e varietà di molecole potenzialmente tossiche che hanno la capacità di innescare processi metabolici o ormonali all'interno degli, or degli organismi in cui entrano. 
E con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì alla stessa ora con Unicam News. Vi ricordo che potete trovare tutte le notizie relative all'attività dell'Università di Camerino sul sito internet www.unicam.it. Grazie per essere stati con noi.